。Hello， 各位好，我是辐射区 UP 主正正。相信好多朋友都是通过我讲的核辐射事故而认识我的。被辐射真的很吓人吗？其实并不是，在我们的日常生活当中都会经历大大小小的辐射，只不过这些辐射相对于我们人体而言是非常安全的。而在核事故当中的辐射呢，都是已经超出了我们人体可承受的最大剂量，有些甚至是几十上百倍。那这些人岂不是必死无疑了？是的，在我讲的这么多案例当中，大多数人被辐射之后真的非常惨，但也有人在经历高剂量辐射后仍然存活下来的。这也可以说明，抛开运气成分，辐射对于不同的人会产生不同的结果。有些情况甚至是用当下的科学都无法解释的。那么，本期就给大家带来一个俗称“原子人”的辐射幸存者，他受到了超过安全剂量五百倍的辐射，但却奇迹般的幸存了下来。虽然他大难不死，可惜这个名号带给他的就只有困扰。那他到底是经历了怎样的可怕事故，又该如何度过余生？下面让我们一起来看看原子人的真实故事。哈罗德·麦克拉斯基出生于1912年7月12日，是汉福德布金加工厂的一名化学操作员。我们先来简单的认识一下该工厂，它靠近哥伦比亚河，地处偏僻，主要生产布金属，其中大约三分之二的布都用于美国的核储备，包括了三位一体核武器试验当中使用的材料，以及投向长期的原子弹。在冷战时期，布金属需求激增，该场地也不断的扩大，增加了一些核反应堆和布处理设施，成为了美国华盛顿汉福德核研究中心不可或缺的一部分。一九七六年八月三十日这一天。哈罗德心情本来很不错，一方面是与妻子庆祝了四十周年的结婚纪念日，另一方面，汉福德工厂为期五个月的停工结束了，他又可以重回岗位了。恢复上班的第一天，哈罗德就被安排了晚班，他的任务是处理一种布覆产品——镁二四幺。通常来说，哈罗德需要从外面控制密封手套箱，然后从中提取出镁。不过，在提取过程当中，需要用到含有活性成分的离子交换树脂。哈罗德有些担心，毕竟都停工了五个月了，这些东西都一直留在柜子里面，性质肯定不太稳定。他记得自己刚进工厂的时候就被警告过，这种树脂一旦闲置超过三个月就会爆炸。于是，哈罗德打电话给领导请示，诉说了自己的顾虑。不过，领导并没有在意，工作还得继续。哈罗德考虑到自己在这个岗位待了将近三十年，从没有发生过任何意外，而且他也快退休了，也没有必要跟领导闹不愉快，因此他就把心放在了肚子里面。按照指示，他将浓硝酸添加到含有离子交换树脂和酶的色谱柱中。随着工作的进行，在凌晨两点四十五分左右，哈罗德听到了一种嘶嘶的声音，他立刻意识到大事不妙，里面的化学物质即将爆炸。果然，柜子里面弥漫着浓密的棕色烟雾，声音越来越大。他大声地喊道：“这东西要爆炸了！”可惜为时已晚，哈罗德距离爆炸点只有 1.5 米。随着“砰”的一声，他的防护橡胶呼吸器从脸上撕开，数百块放射性金属、有机玻璃和橡胶飞向他的皮肤。不仅如此，这些碎片本身都是带酸性物质的，接触后直接腐蚀了他的面部皮肤，眼睛也看不见了。更可怕的是，这些放射性粒子随着哈罗德不断的喘气，直接吸入到了他的体内，情况不容乐观。被救起来的时候，哈罗德浑身是血，嘴里不停的喊着：“我看不见了，我看不见了。”医生估计，他受到的辐射剂量至少是安全水平的五百倍以上。事后，哈罗德被带到了净化中心。由于当时的人们已经认识到核辐射有多么的危险。所以听到出事后都闻风丧胆。随着哈罗德被隔离到一个水泥制的隔离间，接下来他就像是被研究的外星人，穿上厚重的防护服，带着呼吸器，受到了二十四小时的监视。刚开始的一个星期，护士们每天还会给他洗两遍澡，到后来的两个月，变成了一天洗一次，刮一次胡子。由于哈罗德在爆炸当中听力也有所受损，他看不见护士，也听不清他们说的话，只觉得耳边嗡嗡作响，有人在胡言乱语。外面心急如焚的家人也特别无助，他们只能在十米开外的地方看着哈罗德，根本就无法进行交谈。在接下来的治疗过程当中，医生一点一点的从哈罗德皮肤里面提取出微小的玻璃和金属碎片。他还承受了大约六百次的 DTPA 新注射，这是一种与放射性金属结合的药物，有助于他的身体消除放射性物质。可令人担心的是，他每次呼出的气体还是含有大量的酶。每天用过的洗澡水、毛巾、刮胡刀也都附着了放射性废料。看着病床上的哈罗德，将近一半的医生都对他不抱以希望了，因为在正常情况下，没人能够在这么高剂量的辐射中幸存下来，除非奇迹发生。而让所有人出乎意料的是，哈罗德就是那个万中无一的人。在隔离设施里面待了将近五个月后，医生惊喜地发现，他体内的辐射量下降了大约百分之八十。哈罗德真的用自己的坚韧和毅力创造了生命的奇迹。
。一九七七年二月十四日，哈洛德顺利回到家中。就当他沉浸在重获新生的喜悦中时，现实又给了他沉重的一击。原来，在他的家乡，哈洛德早就有了一个新的名字——原子人。虽然他体内的辐射量已经恢复到了安全水平，但监测他的物理学家发现，把盖格计数器放在哈洛德面前，他的身体仍然会发出足够的放射性波来触发盖格计数器。根据物理学家的保守估计，哈洛德体内的酶二四幺仍然是普通烟雾探测器当中酶含量的十倍。消息不胫而走，邻居们开始议论纷纷：他的存在会不会对周围的环境产生影响，甚至要扬言把他赶出社区？更让哈罗德难过的是，昔日的好友也都突然没了音讯，偶尔有朋友打电话来，都直言不讳：“哈罗德，恭喜你回家了，但我没有办法去你家。”起初，哈罗德确实很失落，尽管自己解释了无数遍，在他身边是安全的，但是原子人的标签实在是令人闻风丧胆。哈洛德曾说过，自己就像是社会贱民，走到哪里都不受欢迎。但他并没有因此而消沉，逐渐的开始打猎、钓鱼、打理花园，就当是自己提前退休了。哈洛德表示，他完全理解朋友的做法。不仅如此，因为担心自己原子人的特殊成分影响到各大门店的生意，哈洛德从不去同一家理发店，也尽量挑人少的时候去，保持低调。而实际上，被社会孤立的并不是哈洛德想要面临的唯一困难，因为一直以来，政府并不愿意支付赔偿和解金。要知道，在调查事故原因后，很显然，哈洛德之前的担心是很有预见性的。离子交换树脂在长期安置不动的情况下，确实会变得很不稳定。但领导不理会，执意要按照原计划进行，这才导致了这起事故。起初，政府承诺会给哈洛德赔偿二十七万五千美金以及终身医疗费用，双方才得以和解。但是，政府到后来竟然言而无信。为此，哈洛德的妻子很生气，而让他更加愤怒的是，由于这次的事故并不寻常，哈洛德可以为研究辐射对人体的影响提供非常关键的数据，所以政府早就打算好未来要用他的尸体进行研究。对此，妻子更不买账了，他提出，如果不付清承诺的一切，那么以后哈洛德的尸体谁都别想碰。政府这才乖乖的付清了所有费用。经过这场爆炸事故，哈洛德看上去比实际年龄要老了十五岁。不过他没有患上因辐射诱发的癌症。当然了，其他的身体异常是逃不过的，比如像肾脏感染、心脏病发作、白内障等问题。后来他还进行了角膜移植，但对他来说，自己活下来已经是万幸了。不得不说，哈洛德确实是个情绪比较稳定的人。他承认自己也愤怒过，毕竟如果当时能够坚持安全生产的规则，这一切都不会发生了。但事实已成定局，怀恨在心并不是明智之举，反而会让他陷入痛苦的死循环。所以他放下了怨恨，把这场爆炸看作是工业事故。况且浓硝酸给他带来的伤害也非常大，并不低于辐射，所以自己还是支持核能事业的。在爆炸发生后，哈洛德所在的设施被迅速回收，也被改名为麦克拉斯基市。工厂的三分之二设施都被停用，准备清理并拆除。要知道，布是一种容易挥发的材料，可以通过空气传播污染。如果要进入该房间，那么每个人都要穿上全副武装的防辐射服。工人们要先从设施当中移出所有受污染的设备，然后喷上一种特殊的凝固剂。与放射性物质相结合，最后才开始拆除工作。为了保障工人的安全，麦克拉斯基市从1976年被停用后，就经历了漫长的善后工作，去污、移除、拆除，直到2017年3月才完全结束。令人惊讶的是，哈洛德虽然受到了高剂量的辐射，但他没有死于癌症。一九八七年八月十七日，哈洛德因冠状动脉疾病去世，享年七十五岁。其实，在爆炸发生之前，他就已经患有这种疾病了。尸检报告当中也没有任何癌症的迹象。从哈洛德的经历来看，在高剂量的辐射之下，并非必死无疑，但足以改变人生轨迹。而讽刺的是，改变他的是人性，而不是辐射。那么好了，本期视频到这里就结束了。大家对于原子人的经历有什么看法？可以在评论区下方留言。如果你觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。